हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे फ्रेंड्स आज जो हम न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे पढ़ेंगे और आज के पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में किसके बारे में प्रोटीन के बारे में तो देखिए हम जो पढ़ रहे थे वो न्यूट्रियट्स पढ़ रहे थे यानी पोषक पदार्थ जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट करवा दिया था आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे देखिए प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बना किसका होता है तो प्रोटीन जो है ये बना होता है अमीनो अमल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये बना होता है अमाइनो एसिड्स का ठीक है तो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड्स का बना होता है अक्सर एग्जाम में ये चीज भी पूछी जाती है कि जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो अमलों से मिलकर बना होता है तो देखिए एक प्रोटीन के अणु का एक प्रोटीन के मोलिक्यूल का निर्माण करने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है 20 कई जगह आपको 22 भी लिखा मिलेगा तो वो रोंग है तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 20 यानी एक प्रोटीन के अणु के निर्माण के लिए हमें 20 अमीनो अमल की जरूरत पड़ती है <coughs> अगर हम 20 को डिवाइड करें आगे 10 10 में मान लीजिए 10 10 में डिवाइड कर दिया मैंने इसमें देखिएगा इस दस को तो हम बोलते हैं आवश्यक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंशियल ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद में इसको बोलते हैं अना आवश्यक यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे नॉन असेंशियल क्या बोला जाएगा इसे नॉन असेंशियल कहा जाएगा अब देखिएगा आवश्यक और अना आवश्यक की बात करें तो आवश्यक और अनावश्यक में दो चीजें हैं कि इसको आवश्यक जरूरी तो दोनों ही है लेकिन इसमें से क्या होता है टेन हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं मान लीजिए जो जिन्हें हमने अनावश्यक बोला है नॉन असेंशियल बोला है इन्हें हमें खाने पीने की चीज़ों से लेने की जरूरत नहीं पड़ती ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और इन दस चीज़ों को हमें खाने पीने की वस्तुओं से लेना पड़ता है इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया असेंशियल क्लियर है तो एक अमीनो एसिड जो बनता है वो बीस सॉरी एक प्रोटीन जो बनता है वो बीस अमीनो अमलों से मिलकर बनता है जिसको हम आगे दस दस में डिवाइड कर देते हैं उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि ये प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है भाई प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन कौन सा है नाइट्रोजन जिसको आप एन से डिनोट करते हो क्लियर है फ्रेंड्स तो देखिएगा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है इसको आप कंबाइन करेंगे एक चीज से बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का कंसेप्ट है उस एनसीईआरटी के कंसेप्ट को आप इसे जोड़ेंगे देखिएगा आप लोगों ने एक चीज तो मतलब पढ़ी होगी शायद सिक्स या सेवन क्लास की जो है एन में है नाइट्रोजन योगीकरण सॉरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अगर हम इससे बात करें कि ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है तो देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है सेवेंटी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78 परसेंट और सबसे मात्रा में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही होती है ठीक है तो इस नाइट्रोजन का जीरो परसेंट हिस्सा जो मैन है हुमन है उसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है हुमन के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि इस वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितने परसेंट हिस्सा मतलब ग्रहण किया जाता है अब्जॉर्ब किया जाता है तो आप बताओगे जीरो फिर इस सेवेंटी नाइट्रोजन का हम यूज कहाँ पर लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है क्या नाइट्रोजन के यौगिकों का नाइट्रोजन में बदलना ठीक है सॉरी नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का किस में बदलना नाइट्रोजन के यौगिकों में जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है एन एन बदल जाती है एन में ठीक है तो ये नाइट्रोजन किस में बदल रही है नाइट्रोजन के एक कंपाउंड में बदल रही है यौगिक में बदल रही है 
इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाते हैं उसे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं यानी हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया है स्थिर कर लिया क्लियर है अब यहाँ पे देखिए फिर मैंने ये कंसेप्ट बताया क्यों यहाँ पे देखिए जो हम दालें बोलते हैं <coughs> दालें सोयाबीन ठीक है मूंगफली इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन में होती है उसके बाद मूंगफली में होती है और कॉमन एग्जांपल हम दे तो होती है दालों में और इन्हीं की जड़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है इन्हीं की जड़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है नाइट्रोजन और मरीदा जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम भी कौन करता है नाइट्रोजन करता है ये तो थी कॉमन एन का कंसेप्ट जो हमने इसमें लगाया उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग इसमें होप सो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी लाइक शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को बहुत कम व्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से वीडियो मेहनत करके बनाते और बनाने का मन नहीं करता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्री बैठे हो घरों में ठीक है तो आप ये अच्छा मौका है पढ़ने का क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही एग्ज़ाम्स जरूर होंगे उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या आता है कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन जो है इसका हमारे अगर हम बात करें डीएनए में क्या रोल है जो डीएनए बना होता है वो प्रोटीन प्लस में किसका बना होता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अमीनो अमल प्लस में जीन या आप बोल सकते हो प्रोटीन प्लस में जीन का ये जो डीएनए है ये बना होता है प्रोटीन प्लस में जीन का क्या बना होता है डीएनए बना होता है तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ठीक है जो हमारी पहचान है एक तरीके से वो प्रोटीन प्लस में जीन का बनता है ठीक है उसके बाद में अगर हम गुणसूत्रों की बात करें गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स ये किसके बने होते हैं ये भी डी प्लस में प्रोटीन के बने होते हैं किसके बने होते हैं फ्रेंड्स डी प्लस में प्रोटीन के बने होते हैं देखिए प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं जो विशेषकर बच्चों में होते हैं देखिए प्रोटीन जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है जीरो से लेकर चौदह वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अगर जरूरी चीज़ पूछी जाती है तो वो प्रोटीन होती है उसमें आपको दूध का एग्जाम्पल भी मिलेगा लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्रोटीन जीरो से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए इसमें एक रोग तो होता है इंग्लिश में भी इसे क्वाश्योरकर बोलते हैं और एक होता है क्वाश्योरकर और दूसरा होता है मरासमस ये दोनों के दोनों रोग जो हैं ये प्रोटीन की कमी से होते हैं बच्चों में तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है प्रोटीन की कमी से और मरासमस रोग किसकी कमी से होता है प्रोटीन की कमी से होता है इसमें क्या होता है बच्चों के हाथ पर दुबले पतले और पेट बाहर की तरफ निकल आता है मरासमस रोग में सॉरी और क्वाशोरकर में मांसपेशियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं आप देखते होगे हॉस्पिटल वगैरह जाते होगे तो पोस्टर लगे हुए होते हैं बच्चों के वो प्रोटीन की कमी से विशेष प्रकार के होने वाले रोग हैं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया किस में जाता है दालें मूंगफली इन सब में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है तो ये था हमारा प्रोटीन का कंसेप्ट कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले करवा ही दिया तो आगे हम करेंगे इसको विटामिन का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे छोटी छोटी वीडियो है चलते फिरते आप इसको देख सकते हो और काफ़ी नॉलेजफुल रहेंगी आपके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स